स्थापकाय चर्मस्वूपिने अवतार वरिष्ठाय अड़ियाम निर्वाह विवेकानंद जीव विवेकानंद वेदांत सोसाइटी ऑफ टोरंटो आरंभिक कपट दस वामी रंगनाथ नंदे जी महाराज जब रहा इनके पहले बड़े इंगल नडे बच्चे को डर करने हैं आना राहुल कुरिप्पा है इंदर तिरु मूवरिंग प्रांतनार जयंती बड़ा करन सिवरात्रि अधे उड़ा सुप किचन अंडर सोली औरो चिट्टा मोड़ में सेदों को डर करने इंगे रख मेरे मक्कड़ विवेकानंद वायचय मरत मुझे मदमेंट 
இப்பொழுதெல்லாம் பெரிய சர்ச்சை குறிப்பாக இந்தியாவிலே குறிப்பாக சமூக வலைத்தளங்களிலே ஆளுக்கால் இஷ்டத்துக்கு எடுத்து விட வேண்டியது இந்து மதம் என்பதே கிடையாது அது சைவ மதம் என்றிருந்தது வைஷ்ணவம் என்றிருந்தது அது வந்து ஆறு மதங்களாக இருந்தது ஆங்கிலேயர் குழந்தைக்கு பிறகுதான் இந்து மதம் என்று குழந்தார்கள் என்பது இது எப்படி இருக்கின்றது என்றால் அமெரிக்கா என்பதே கிடையாது அது வேறு வேறு சின்ன சின்ன பிரதேசங்களாக இருந்தது அமெரிக்கா என்று இப்பொழுதுதான் ஆமாம் எல்லாம் இந்து மதங்களில் ஆறு மதங்கள் ஆறு வெவ்வேறு பிரிவுகள் இருக்கின்றன சைவ சிவபெருமானை கும்பிடுபவர்கள் சைவர்கள் என்றும் வைஷ்ணவ வைஷ்ணவத்தை பின்பற்றுபவர்கள் விஷ்ணுவை பின்பற்றுபவர்கள் வைஷ்ணவர்கள் என்றும் சாத்தம் சக்தியை பின்பற்ற ரெண்டும் இருக்கின்றது ஆனால் இவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இப்பொழுது இருக்கும் மதம் இந்து மதம் தமிழ்நாட்டு பார்த்தீங்கன்னா சேர சோழ பாண்டியர்கள் என்றுதான் இருந்தார்கள் அப்ப தமிழ்நாடு என்று கிடையாது ஆனால் இப்பொழுது தமிழ்நாடு என்று ஆனால் அதுக்காக தம் தமிழ்நாடு என்பதே இருக்கவில்லை என்று நாங்கள் அதே மாதிரி தான் இந்து மதமும் இந்த தம்பி ஒருவர் விவேகானந்தரை போல உடுத்தி கொண்டு வந்து சொன்ன இந்த சிகாகோ பிரசங்கத்திலே சுவாமி விவேகானந்த சொல்றார் I am from the mother of all religions. Mother of all religions. All the time of the mother of all religions. The mother of all religions. All the time of the mother of all religions. The mother of all religions. The mother of all religions. And the mother of all religions. The mother of all religions. The mother of all religions. இந்து மதம் வன்முறையை சொல்லவில்லை எனது மதத்தை பின்பற்றினால் தான் நீ இறைவனை அடையலாம் என்று நமது மதம் சொல்வதில்லை அதை முற்று முழுதாக உறுதியாக தனது வாழ்க்கையிலே கடைபிடித்து அதை வெளியிலே கொண்டு வந்தார் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் எம்மதமும் சம்மதமே என்று சொல்லக்கூடிய விதத்திலே ஒருவர் ஒரு குளத்திலே எடுத்து பாணி என்று சொல்கின்றார்கள் ஹிந்தியிலே நாங்கள் தண்ணீர் என்று சொல்கின்றோம் வாட்டர் என்று சொல்கின்றோம் எல்லாம் ஒன்று தான் வேறு வேறு பேர்களாக இருக்கின்றன என்று பகவான் ஸ்ரீராம கிருஷ்ணர் மிக அற்புதமான அருளை அருளுரையின் மூலம் சொல்லியிருக்கின்றார் அப்போ பகவான் ஸ்ரீராம கிருஷ்ணரின் அந்த சிறப்பு என்னவென்று பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கதைகள் நமக்கு எல்லோருக்கும் விளங்கக்கூடிய வகையிலே அவர் ஒன்றும் பிஹெச்டி படித்தவர் ராமகிருஷ்ண கதாதரன் பிஹெச்டி என்று இது கிடையாது ராமகிருஷ்ணா எம்ஏ எம்பில் பிஹெச்டி கிடையாது விவேகானந்தர் லா செய்தவர் பிஏ கொடுத்து விட்டு கொஞ்ச நாள் லா எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தவர் அப்போ விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ணரிடம் வரும்போது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ராமகிருஷ்ணரை பற்றி விவேகானந்தர் பெரிதாக அவருடைய சொற்பொழிவுகளில் சொல்லவில்லை ஆனால் சில சொற்பொழிவுகளில் இருந்து எடுத்தவை மை மாஸ்டர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சுவாமி விவேகானந்தர் எல்லாரும் அந்த நூலை படிக்க வேண்டும் எனது குருநாதர் என்று சொல்லக்கூடிய அப்போ முதன் முதலில் விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ணரிடம் வரும்போது அவருடைய குடும்பத்திலே வறுமை தாண்டவம் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார் நான் எப்படி உமது சீடராக வர முடியும் நீர் தான் அம்மனை பற்றி அம்பாளோடு நீர் கதைத்துக் கொண்டிருக்கிறீரே ஒவ்வொரு நாளும் அந்த அம்பாளிடம் கேட்டு என்னுடைய குடும்பத்துக்கு ஏதாவது நிதி உதவி செய்யக்கூடாதா என்று விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ணரை பார்த்து கேட்டார் அப்ப ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார் நீரை போய் கேளும் அம்பாளிடம் அம்பாளிடம் போய் சரணடையும் போய் கேளும் என்றால் விவேகானந்தர் போனார் அம்பாளிடம் போய் அம்பாளை பார்த்தவுடன் உலகமே மறந்து போய் எனக்கு ஞானத்தை தா எனக்கு பக்தியை தா எனக்கு வந்து உன்னிடம் அருளை தா என்று கேட்டார் ஒழிய அவரால் இந்த பணத்தையோ இந்த உலக வாழ்க்கையில் தேவையானவற்றையோ கேட்க முடியவில்லை வந்து சொன்னார் அம்பாளை பார்த்தாயா ஆம் அம்பாளை பார்த்தேன் கேட்டாயா என்னால் கேட்க முடியவில்லை சரி இன்னொரு தடவை போய்ப்பார் இப்படியாக மூன்று தடவை போனாலும் சுவாமி விவேகானந்தரால் அந்த உலக வாழ்க்கைக்கு தேவையான அந்த பணத்தையோ பொருளையோ கேட்க முடியவில்லை ஆனால் பகவான் ராமகிருஷ்ணர் என்ன சொன்னார் வாழ்க்கையில் உனது குடும்பத்திற்கு உணவும் உடையும் கிடைக்கும் நீ கோடீஸ்வரன் நாளைக்கே உனக்கு லாட்ரி வின் பண்ண போகுதுன்னு ராமகிருஷ்ணர் சொல்லவில்லை ஆனால் அவர் சொன்னதைப் போல விவேகானந்தரின் குடும்பம் கடைசி வரை அவர்களுக்கு பேசிக் நெசசிட்டிஸ் உணவு உடை உரையுள் மூன்றும் கிடைத்துக் கொண்டிருந்தது 
சரணாகதி என்று சொல்லும் போது இப்பொழுது என்ன சொல்கின்றார்கள் இந்து மதத்திலே பல கதைகள் இருக்கின்றன புராணங்கள் இருக்கின்றன பிள்ளையார் முருகனும் சிவபெருமானை சுற்றி வந்த சீனம் மகாபாரதம் ராமாயணம் இப்படி எல்லாம் பல கதைகள் இருக்கின்றன இவை உண்மையிலே நடந்ததா அல்லது இவை கட்டுக்கதை தானா இவற்றையெல்லாம் நாங்கள் ஏன் படிக்க வேண்டும் இப்படி எல்லாம் பல விதமான சந்தேகங்கள் நமக்கிடையே கூட இருக்கின்றன இப்போ மகாபாரதம் ராமாயணம் என்பது இதிகாசங்கள் என்று சொல்லக்கூடியவை இதிகாசம் என்றால் என்ன நடந்ததை நடந்தபடி உரைப்பது இதிகாசம் இப்ப ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் ஒன்று நடந்து கொண்டு இருக்கின்றால் அதை கமெண்ட்ரி சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் இவர் இப்படி வந்தார் இப்படி போனார் பால போட்டார் போர் அடிச்சது அது வந்து நடந்ததை நடந்தபடி உரைப்பது அதுதான் இதிகாசம் அப்ப மகாபாரதம் ராமாயணம் அப்ப இது எப்ப நடந்தது இது நடந்ததுக்கான சான்று இருக்கா இப்படி எல்லாம் கேட்பவர்களுக்கு ஒரு சிறிய உதாரணம் ஒன்று சொல்றேன் இப்பொழுது கடிதம் படிக்கின்றோம் மேக்ஸ் எல்லாரும் படிக்கின்றோம் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல்வ் என்ற ஒரு ஃபார்முலா சொல்றோம் மேக்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் சிக்ஸ் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு நைன் அப்படின்னு வந்தால் அது என்ன எக்ஸ் என்று இருக்குது ஸோ வாட் இஸ் எக்ஸ் என்ன செய்யணும் முதல்ல இந்த மைனஸ் டூ தூக்கி அங்கால போட்டு அதற்கு ஒரு உருவத்தை கொடுத்து வைத்திருக்கின்றோம் கொடுத்து வைத்து விட்டு நாம் அதற்கு பின்னால் அந்த உருவத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக நாங்கள் அந்த எக்ஸ் என்பதை போடாமல் ஏன்னு கூட போடலாம் எப்படி வேணாலும் போடலாம் இல்ல ஒய் என்று கூட போடலாம் சில எக்ஸ் ஒய்யும் கூட வரலாம் ஏன் அப்படி செய்யறோம் கடிதத்தில் பிகாஸ் இட்ஸ் அன் திங் வி வில் ஃபைண்ட் அவுட் லேட்டர் பை டூயிங் ஆல் த ஃபார்முலா சேம் திங் எங்களது திஸ் எக்ஸ் குட் பி ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இஸ் எக்ஸ் குட் பி கிருஷ்ணா இஸ் எக்ஸ் குட் பி ராமா வி டோன்ட் நோ பட் எங்களுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் வந்து அந்த இறைவனை அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு உரிய ஒரு சிம்பல் அதை போட்டுப்போம் அப்ப சரணாகதியை எடுத்தீர்களானால் இந்த சிம்பாலிசம் ராமா கிருஷ்ணா ராமா ஏகபத்தினி விரதனாக இருந்தார் தந்தை சொல் கேட்டார் மனித மனிதனாகவே வாழ்ந்தார் எவர் ஒன்றும் ஒன்றும் ட்ரீச் பண்ணவில்லை Whereas Krishna, Krishna is in Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is in the same way. Bhagavad Gita is in Krishna. I am the same way. 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 But Rama is in the same way. I am the same way. I am the same way. But Rama is in the same way. கிருஷ்ணன் போதித்தார் அப்ப ராமருடைய வாழ்க்கையிலே விபீஷண சரணாகதி என்று ஒன்று இருக்கின்றது அதாவது ராவணன் சீதையை கவர்ந்து வந்ததற்கு பின்னால் அவன் எத்தனையோ நல்ல விஷயங்களை ராவணனுக்கு சொன்னான் சீதையை அனுப்பிவிடு சீதையை நீ கொண்டு வந்தது தவறு என்று சொல்லி அந்த தவறை சொட்டி காட்டின் அதற்கு பின்னால் வந்து விபீஷணன் விபீஷண சரணாகதி என்பது ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு இடம் அந்த ராமாயணத்தில் வருகின்றது அதே போல நாம் எல்லோருக்கும் தெரியும் இந்த பாஞ்சாலி திரௌபதியினுடைய அந்த சரணாகதி இவர்கள் பஞ்ச பாண்டவர்கள் எல்லோரும் சூதாடி தோற்றுவிட அவன் 
துரியோதனன் துச்சாதனனிடம் சொல்லி அந்த திரௌபதியை மானபங்கப்படுத்துவதற்கு அந்த துகில் உரியும் போது அவள் இரண்டு கரங்களையும் கூப்பி கிருஷ்ணா மாதவா கோவிந்தா நாராயணா சொல்ல கிருஷ்ணர் அங்கு இருக்கவில்லை கிருஷ்ணர் எங்கேயோ துவாரகையிலே இன்னொரு யுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தவர் இந்த திரௌபதியின் மானத்தை அப்ப முழு சரணாகதி அது அப்பதான் எல்லாரும் கேட்பினார் கிருஷ்ணர் இருந்தாரே சூதாட்டத்தில் இவர் ஜெயிச்சிருக்கலாமே அப்படின்ற ஏன் பஞ்ச பாண்டவர்கள் சூதாட்டத்தில் ஜெயிக்கவில்லை சகுனி ஜெயித்தார் ஏன் என்று கேட்டால் அதுக்கு ஒரு பல பல பதில்கள் இருக்கின்றன ஒரு பதில் என்னவென்றால் துரியோதனன் அவனது மாமா சகுனி மாமாவை அனுப்பினார் என்ன சகுனி மாமாக்கு சூதாட தெரியும் தருமன் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் என்னால் தான் எல்லாம் முடியுமே என்று சொல்ல பேசாம கிருஷ்ணனை மட்டும் இருந்தால் அந்த சூதாட்டம் வந்து வேற மாதிரி போயிடும் கிருஷ்ணரை விட இல்லை இவர் என்னால் இவர்களுக்கு என்னாலே முடியும் என்கின்ற ஒரு ஒரு நம்பிக்கை நம்பிக்கை இருக்கத்தான் வேண்டும் ஆனால் அதற்கு மேலே ஒன்று இருக்கின்றது அப்ப இந்த சூதாட்டத்தில் பாஞ்சாலியின் மானத்தை காத்தவர் கிருஷ்ணர் இப்ப இதெல்லாம் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் புராணம் இதிகாசங்களிலே இப்படியான பல கதைகள் கொட்டி கிடக்கின்றன ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் வாழ்க்கையிலே ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ச இப்ப இவையாவது நாங்கள் டவுட் பண்ணோம் இதுவுமே நடந்ததா இல்லையா ராமாயணம் எங்க நடந்தது சேது அந்த பாலம் இருக்குதா இல்லையா என்பது சரி அது சந்தேகமா இருந்தாலும் வைத்துக் கொள்ளும் ஆனால் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் நாம் வாழ்ந்த காலத்திற்கு கொஞ்ச காலம் முதலே வாழ்ந்தவர் இப்பொழுது கூட அவர் உபயோகித்த பொருட்கள் அவர் அவர் வாழ்ந்த இடங்கள் எல்லாம் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன நான் இப்பொழுது அண்மையில் பிப்ரவரியில் தான் நான் அங்கு போயிருந்தேன் அவர் ராமகிருஷ்ணரின் வாழ்க்கையிலே அவர் பார்த்தீர்களானால் பதினாறு துறவர சீடர்கள் பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்வு என்று நாங்கள் வாழ்த்துவோம் ராமகிருஷ்ணர் எங்களுக்கு கொடுத்த பதினாறும் பெற்று பெறுவேன் அதாவது சந்நியாச துறவிகள் சீடர்கள் அதே போல இல்லற துறவிகளும் அவரிடம் இருந்தார்கள் ராமகிருஷ்ணரிடம் இல்லற துறவிகள் அதிலே ஒருவர் கிரீஷ் சந்திர கோஷ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய நாடக நடிகர் அந்த காலத்தில் திரைப்படங்கள் கிடையாது ஆனால் அவர் அவ்வளவு பாப்புலர் ஒரு ஃபேமஸான ஒரு நாடக நடிகர் கிரீஷ் சந்திர கோஷ் இன்றும் கல்கட்டா போடிங்க என்றால் கிரீஷ் பார்க் கிரீஷ் ரோடு எல்லாம் இருக்குது இப்ப நீங்கள் சினிமா ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் இல்ல ஒரு பெரிய சினிமா நடிகர் என்று யோசித்து பார்க்கல் அவ்வளவு புகழ் பெற்றவராக இருப்பார்கள் அதே போல புகழ் பெற்றவர் கிரீஷ் சந்திர கோஷ் ஒரு ராமகிருஷ்ண கர்மஹம்சரின் ஒரு இல்லற சீடர் அவர் பார்த்தீர்களானால் முதலில் ராமகிருஷ்ணரே ஒத்துக்கொள்ளவில்லை அவர் ஏதோ வைத்தியக்காரன் என்று சொல்லிக் கொண்டதாக இருந்தார் ஆனால் ராமகிருஷ்ணர் அவரை தடுத்தாட்கொண்டார் தடுத்தாட்கொள்வது என்பது நமது இந்து நமது சைவ சமயத்திலே இருக்கின்றது பார்த்தீர்களானால் நமது நாயன்மார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக தடுத்தாட்கொண்டார் சிவபெருமான் திருஞான சம்பந்தருக்கு மூன்று வயதிலேயே அவரது தகப்பன் சிவபாத ஹிருதயர் சீர்காழி குளத்திலே மூழ்கும் போது தகப்பனை காணவில்லை என்று குழந்தை நம் குழந்தையா இருந்தால் அலறி அடித்துக் கொண்டு ஓடி போய் எங்கேயாவது போய் அப்பாவை மனையில வருது அம்மையே அப்பா என்று சொல்லி தோடுடைய சரியன் என்று தேவாரத்தை அருமையாக அது தடுத்தாட் கொண்ட குழந்தை தன்னை சரணாகதி அடை செய்தது மூன்று வயதிலே திருஞான சம்பந்தர் அதே போல அப்ப மதம் மாற சொல்லி மதம் மாறிவிட்டார் அப்பர் சமண சமயத்தில் மதம் மா மத மாற்றம் என்பது இன்று நேற்றல்ல அந்த காலத்திலேயே இருந்திருக்கின்றது மத மாற்றம் மதம் மாறி தர்மசேனர் என்கின்ற ஒரு பெயரோடு அவர் அங்கு சமண சமயத்தில் இருக்கும்போது அவருக்கு சூலை நோய் என்ற நோய் வந்து சூலை நோய் மூலம் தடுத்தாட்கொள்ளப்பட்டு கல்லிலே கட்டி கடலிலே போற்றாலும் சொற்றுணை மீதியன் சோதிவானவன் பொற்றுணை திருந்தடி பொருந்த கைதோட கற்றுணை பூட்டியோர் கடலிலில் பாய்ச்சினும் நற்றுணையாவது நமச்சி வாயவே என்று பாடினார் கல்லு மிதந்தது 
இவர் வந்து ஒன்றும் கைத்து எடுக்க விருப்பம் இல்லை ஒன்றும் செய்யலை தானா ஒன்றும் செய்யலை ஆனால் இறைவனிடம் தன்னை சரணாகதி செய்தார் அதே போல மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தங்களும் வீங்கிட வேணிலும் மூசு வண்டரை பொய்கையும் போன்றதே ஈசன் எந்திரி இணையடி நீடலை என்று அவரை சுண்ணாம்பு கால்வாயிலே போடும் போது அந்த திருவாரத்தை பாடி அங்கு ஒரு சரணாகதியை சொன்னார் அப்ப முழுக்க முழுக்க இறைவனிடம் சரணாகதி அதே போல சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் சரணா சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இறைவனை ஒரு நண்பனாக பாவித்தார் ஒரு தோழனாக பாவித்தார் அவருக்கும் ஒரு சரணாகதி மாணிக்க வாசகர் அவரும் இறைவனை தன் தன்னை இறைவனிடம் முழுமையாக ஒப்படைத்துக் கொண்டார் அதே போலத்தான் இந்த கலியுகத்திலே கிரீஷ் சந்திர கோஷ் என்கின்ற அந்த சிறந்த நாடகக்காரர் அவருக்கு பலவிதமான கிட்ட பழக்கங்கள் மது மாது எல்லாமே இருந்தவர் ஆனால் பகவான் ராமகிருஷ்ணர் அவரை ஏற்றுக்கொண்டார் இவரும் அவ்வளவோ முயற்சி செய்து பார்த்தார் தன்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள் மிகவும் கோபப்படுதல் ஒரு வாழ்க்கை என்பது மிக இந்த ட்ரக் அடிக்ஷன் என்று சொல்லி இப்பொழுது நாங்கள் ட்ரக் அடிக்ஷன் என்பது ஒரு நோய் என்று நாங்கள் கண்டு மருத்துவத்தில் ஒரு நோய் ட்ரக் அடிக்ஷன் அல்கஹாலிசம் என்பது ஒரு நோய் அப்ப கிரீஷ் சந்திர கோஷ் அவரால் முடியவில்லை ராமகிருஷ்ணர் அவரிடம் ஒரு நாள் கேட்ட கிரீஷ் எனக்கு உன்னுடைய பொறுப்புகளை என்னிடம் ஒப்படைத்து விடு அதாவது பவர் ஆஃப் அட்டர்னி என்று கேள்வி கற்றுப்போம் இல்லையா இப்ப எனக்கு உடம்பு சரியாக போனால் நான் என்னுடைய மகனையோ அல்லது என்னுடைய மனைவியோ பவர் ஆஃப் அட்டர்னி அதே மாதிரி ராமகிருஷ்ணர் என்ன சொன்னார் கிரீஷ் கிவ் மீ யோ பவர் ஆஃப் அட்டர்னி Let me take decisions on behalf of you. Girish, no, 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 no. Chari, you need to try what you have to say. No, no, no. The first thing is that Girish Chandra goes, then no day on the power of attorney. And the power of attorney, Ramakrishna, we have to do it. That is the first thing that we have to do it. We have to do it. அவரால் மதுவை தொட முடியவில்லை மற்றைய மாதரை தாயாக பார்க்க தொடங்கினார் அப்ப கடவுளிடம் நம்மை ஒப்படைத்து விடுவது முற்றுமுழுதாக ஒப்படைத்து விடுவது அதாவது ஒரு பூனை குட்டி அந்த தாயிடம் எவ்வளவு நம்பிக்கையோடு இருக்கின்றதோ அதை போல ஒப்படைத்து விடுவதுதான் இந்த சரணாகதியை நமக்கு ராமகிருஷ்ண தர்மகம் சார் காட்டினார் கனவில் கேட்கிறது ராமகிருஷ்ணன் ஹாஸ் இ டன் எனி மிரக்கிள்ஸ் ஏதாவது அற்புதங்கள் செய்திருக்கிறார் செய்திருக்கிறார் செய்திருக்கலாம் ஆனால் அதன் ராமகிருஷ்ணருடைய ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு உபதேசம் என்னவென்றால் அற்புதங்கள் அதாவது இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஆன்மீக வாழ்விலே நாங்கள் முன்னேறும் போது அங்கு பாதையிலே ஒவ்வொரு நமக்கு சக்திகள் வரும் சில பேர் சொல்லணும் நான் சொன்னேன் அது பலிக்கும் இருக்கலாம் ஆனால் அது வந்து ஆன்மீகத்துக்கு தடையாக இருக்கும் என்று ராமகிருஷ்ண சொல்கின்றார் இந்த அற்புதங்கள் செய்வது வித்தை காட்டுவது இவையெல்லாம் ஆன்மீக வாழ்விற்கு தடையாக இருக்கும் என்று எல்லோருக்கும் தெரியும் கற்ப தரு நாள் ஜனவரி முதலாம் திகதி அங்கு ராமகிருஷ்ணர் அவ்வளவு சோமில் அவருக்கு த்ரோட் கேன்சர் படுத்த படுக்கை இப்ப நாங்கள் பேலியேட்டிவ் கேர் என்று சொல்கின்றோம் ஸோ காசிப்பூர் தோட்டத்திலே படுத்த படுக்கையாக இருக்கின்றார் அந்த ஜனவரி முதலாம் தேதி படிக்கட்டிலே இருந்துறங்கி வந்து அந்த ஒரு மரம் அது இன்னும் இருக்கின்றது காசிப்பூர் தோட்டத்தில் நீங்கள் போனீர்களானால் பார்க்கலாம் ராமகிருஷ்ணர் இருந்த அறை அவர் இறங்கி வந்த அந்த படிகள் எல்லாம் இன்னும் அழகாக வைத்திருக்கின்றார்கள் அங்கு வந்து எல்லோருக்கும் கெட்ட ஆன்மீக அனுபவங்களை வழங்கினார் கற்பக தர் என்பது உங்களுக்கு ஒரு கார் அம்மாவுக்கு ஒரு நகை அப்படியெல்லாம் கொடுக்கவில்லை ஆன்மீக அனுபவங்களை வழங்கினார் அதிலே முக்கியமானவர் கிரீஷ் சந்திர கோஷ் அதுவே பார்த்தீங்கன்னா சன்னியாச சீடர்கள் அங்கு ஒருவரும் இருக்கவில்லை அந்த இடத்தில் அந்த கற்ப எல்லோரும் மேலே வந்து அவரது அறையை சுத்தப்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அப்ப அங்கு நமக்கு அருளியது இல்லறத்தார்களுக்கு அருளினார் பகவான் ராமகிருஷ்ணர் அப்ப அதே அவர் உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கும்போது ஒரு நாள் திடீரென்று சொல்லாமங்கொள்ளாமல் எழுப்பி படிக்கட்டை விட்டு ஓடுறார் எங்கேயோ அப்ப சாரதா தேவியா பார்க்கிறார் எங்க இவர் போறார் கொஞ்ச நேரம் போன திரும்பி வந்து படுத்துட்டார் 
பின்புதான் <laughs> இந்த சரணாகதி என்பது மிக மிக முக்கியமானது சரணாகதி என்பது முழுக்க முழுக்க சந்த நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு தாரம் மிச்சத்தை நான் பார்த்துக் கொள்வது இல்லாமல் முழுமையான சரணாகதியை நாம் அடைவதன் மூலம் ஏனென்றால் நான் ஏற்கனவே அந்த உதாரணம் சொன்னேன் அந்த எக்ஸ் ஒய் என்று நாங்கள் கணிதத்திலே போடுவதைப் போல நமக்கு தெரியாதது பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன நாம் வாழ்க்கையிலே பிறந்தோம் இப்பொழுது ஐயா சொன்னார் சண்டே ஸ்கூல் அந்த கொழும்பு ராமகிருஷ்ண மிஷன் சண்டே ஸ்கூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்து நான் படிச்சு வந்தேன் அப்ப இப்ப கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டு வய வருஷம் ஆகுது அப்ப வாழ்க்கையிலே பிறந்தோம் யாராவது கனடாக்கு வருவோம் என்று நினைத்திருப்போம் எனக்கு கனடான்னு ஒரு நாடு இருக்கிறதே தெரியாது சின்ன வயசுல அமெரிக்கா தெரியும் கனடா இருக்கிறதே தெரியாது வாழ்க்கை எப்படியெல்லாம் போக போகின்றது என்பது நமது கையில் இல்லை அடுத்து என்ன நடக்க போகின்றது நாம் மனிதனாக பிறந்தபடியால் என்ன மூன்றும் நாம் தடுக்க முடியாது அது இந்த மூன்றும் வந்து நமக்கு ஏதோ துக்ககரமான விஷயமாக நம்மை ஆட்டி படைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றது ஒரு நாள் இறக்க போகின்றோம் சரி ஒரு நாள் பிணி வரப்போகின்றது எல்லாருக்கும் வந்து வந்து போக போன்றது அப்ப நாம் சரணாகதி அடைவதன் மூலம் என்ன இவற்றை தடுக்க போகின்றோமா இல்லை சரணாகதி செய்வது ஆனால் நமக்குள்ளே ஒரு தெளிவு இருக்கின்றது நாம் எந்த துயரத்தையும் அல்லது எந்த மகிழ்ச்சியை துயரம் மகிழ்ச்சி ரெண்டுமே உணர்ச்சிகள் தான் மகிழ்ச்சி வந்தால் நன்றாக அனுபவிப்பது துயரம் வந்தால் முடங்கி போவது என்று இல்லாமல் அதைத்தான் பகவான் ராமகிருஷ்ணர் பற்றற்ற வாழ்க்கை என்று சொன்னார் நாங்கள் சன்னியாசியாக போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எல்லோரும் காவி கட்டி கொண்டு போனால் உலகத்தை நடத்துவதற்கு ஆக்கள் கிடையாது ஆனால் இல்லறத்தில் இருந்து கொண்டு துறவரத்தை மேற்கொள்ளலாம் மேற்கொள்ளலாம் என்று காட்டியவர் பகவான் ராமகிருஷ்ணர் அப்ப அதற்கு சரியான இலகுவான வழி நம்மை நாமே ஒப்படைத்துக் கொள்வது நீங்க பார்த்துக் கொள்ளுங்க நான் எந்த வேலையை செய்யறேன் அதுக்குதான் ராமகிருஷ்ணர் சொன்ன ஒரு உலகத்தை சு ஒரு தூணை பிடிச்சு கொண்டு சுத்தினால் நாங்கள் விழுவோம் என்ற ஒரு பயம் இல்லாமல் சுத்தி கொண்டு இருக்கலாம் அதே போல ராமகிருஷ்ணரின் வாழ்க்கை ஒரு பலாப்பழத்தை உரிக்கிறது அறுக்கும் போது நாங்கள் கையிலே ஒரு எண்ணெயை பூசிக்கொண்டு இப்ப எல்லாம் பக்கட்டிலேயே வந்து தமிழ் கடைக்கு போனா பக்கட்டிலேயே பலாப்பழம் பார்க்கலாம் நான் பலாப்பழம் உரிக்கிற ஆக்களுக்கு தெரியும் கையில எண்ணெய் பூசி அப்படியாக ஒரு எண்ணெயை பூசிக்கொண்டு அதாவது அந்த சரணாகதி என்கின்ற ஒரு எண்ணெயை பூசிக்கொண்டு நாம் உலகத்திலே வாழ்ந்தால் நாம் இந்த துன்பம் துயரம் இவற்றை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை ஆகவே இதற்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன உடனே நாங்கள் சரணாகதி அடைய போகின்றோமா இல்லை படிப்படியாக அதற்குத்தான் இவ்வாறான நிகழ்வுகள் பஜனைகள் பாடல்கள் பாராயணங்கள் அதை விட இப்பொழுது அரிதாக கொண்டு வரும் ஒரு கலை கலை என்று சொல்ல விட ரீடிங் எத்தனை பேர் நூல்களை படிக்கின்றோம் என்பதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் எல்லாமே இப்ப வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் சின்ன சின்ன துணுக்குகள் யூடியூப்ல வாரச்சினாலும் அது அந்த முப்பது நாற்பது செகண்டுக்கு மேல இருந்து நாங்கள் அடுத்த வீடியோவை போயிடுவோம் அப்படி என்று இல்லாமல் சில சில நூல்கள் படிக்க வேண்டிய நூல்கள் இருக்கின்றன அவற்றை சொல்லி நான் இந்த உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் இவற்றை தினமும் படிக்க வேண்டும் மகாபாரதம் ராமாயணம் தினமும் படிக்க வேண்டியது அதை விட ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் அமுத மொழிகள் அமுத மொழிகள் கண்டிப்பாக மிக இலகுவாக படிக்க வேண்டியவை 
அமுத மொழிகள் வந்து அவர் சொல்ல சொல்ல இட்ஸ் லைக் இதிகாசம் எம் மகேந்திரநாத் குப்தர் அவர் வந்து ராமகிருஷ்ணர் சொல்ல சொல்ல உடனடியாக அவர் எழுத அவர் ஷார்ட் ஹேண்ட் எழுத இல்லை அவர் பிற்காலத்திலே போ இருந்து தியானம் பண்ணி எத்தனையோ பேர் ட்ரை பண்ணிச்சு நம்ம சோ மெனி பீப்புள் ட்ரை டு ரைட் ராமகிருஷ்ணாஸ் செய்ஸ் பட் ஓன்லி எம் அவர் எம் வாஸ் ஓன்லி ஆத்தரைஸ் திஸ் ஏ ஆத்தரைஸ் டீலர் மாதிரி ஹி வாஸ் ஓன்லி ஆத்தரைஸ் டு ரைட் the gospel of sri ramakrishna adund ramakrishnan in and the walkie padikka vendumanal adukku seriyana nool guru devar ramakrishnan moonru thogudigalaga irukkindrad madras mat ramakrishna leela prasanga endru sollakoodiya bengali nool adu eludhiyavar swami saradanandar oru direct disciple adu yen eludhina irundrathu interesting thare avar sarada deviyare kondu vandu calcutta vile பராமரிப்பதற்கு ஒரு வீடு வாங்கினார்கள் அந்த வீடுக்கு போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் அந்த வீட்டுக்கு கடன் வாங்கி விட்டார் அந்த கடனை கட்டுவதற்காக ஒரு நூல் எழுதினார் அது மிகப்பெரிய ஆயிட்டு அது பேர் ராமகிருஷ்ணன் லீலா பிரசங்கா தமிழிலே அழகாக மொழி வைத்திருக்கின்றார்கள் குருதேவர் ராமகிருஷ்ணன் கிரேட் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஆங்கிலத்திலும் இருக்கின்றது கண்டிப்பாக ராமகிருஷ்ணரின் அடியார்கள் படிக்க வேண்டிய இந்த இரண்டு நூல்கள் மிக முக்கியமானவை ஆகவே நம் வாழ்க்கையிலே இன்பம் துன்பம் இரண்டையும் சமமாக பாவித்து பற்று இல்லாமல் நமது வாழ்க்கை மற்றவர்களுக்கும் பிரயோசனப்படும் ஓரளவுக்கு நாங்கள் முயற்சி செய்து வாழ்வதற்கு இந்த சரணாகதி கண்டிப்பாக உதவி செய்யும் என்ற நம்பிக்கையிலே மீண்டும் ஒரு முறை சேவாசிரம நிர்வாகிகளுக்கு எனது நன்றிகளை கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்